வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாவோட நினைவு நாளுங்கள் கண்டிப்பாக அவரை வந்து இன்றைக்கி நினைவு குறைஞ்சி ஆகணும் ஸோ எனக்கு அவரோட கோட்டில் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து டோன்ட் பிலீவ் இன் லக் பிலீவ் இன் ஹார்ட் ஒர்க் ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் நம்மளுடைய வெற்றியை வந்து நம்ம கொடுக்குங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டாபிக் பார்க்கலாங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடி எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்டி அதாவது லீனியர் டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க இது வந்து ரொம்ப டஃப்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது ரைட்டுங்களா அதே நம்ம எப்படி ஓடி பார்த்தோமோ அதே சேம் மெத்தடு தான் பட் இங்கே என்னென்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் நம்ம அதுக்கு அந்த ஓடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டெப் கொண்டு வரதுக்காக கண்டுபிடிக்கணுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாங்க ஒன்று வந்து எலிமிட் எலிமினேஷன் எலிமினேஷன் மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் கிடையாதுங்க எலிமினேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு நாலு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ ஒரு டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் ஏதோ ஒன்று கேன்சல் பண்ணி ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி இன்னொரு வேல்யூவில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இது எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ஒரு ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம் எலிமினேஷன் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இதே சேம் மெத்தடு தாங்க இங்கே என்ன பண்ணுவோன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதே வந்து ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ அடிஷனோ ஏ அதாவது மல்டிபிகேஷன் எதையோ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸை பண்ணி நமக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துட்டு சேம் நம்ம எப்படி ஓடி பார்த்தோமோ அதே இது தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் ஒன்று பார்க்கலாங்களா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினாக இருந்துச்சு அதனால் இது எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிடி வந்து டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிடி இதில் பாருங்கள் இது டிஎக்ஸ் பை டிடி இது வந்து டி ஒய் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் நமக்கு வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஒய் கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் டேம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே நான் ரெண்டு எடுத்து இருக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ்ன்னு டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அதாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை டி டிஎக்ஸ் பை டிடி கண்டுபிடிச்சி இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிடி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாங்களா ஈஸி கொள்ள ஜீரோ கொடுத்துருக்கனால ஈஸியாக இருக்கும் லைக் டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை பை டி டி ஸ்கொயர்டு டி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் டி ஸ்கொயர்டு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஈஸி கொள்ள ஜீரோ ரைட் நமக்கு டிஎக்ஸ் பை டிடி என்ன வரும் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் வை பை டி டி ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் இல்லைங்களா ஓகே நம்ம டிஎக்ஸ் பை டிடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ரைட்டுங்க இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்களா ஓகே மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் வந்துருச்சுங்களா இது வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறாங்களா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மைனஸை வெளியே எடுத்திருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் இல்லைங்களா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒய் மை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் இருக்குங்களா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இல்லை மைனஸ் ஒன்று இன்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற ஃபார்மெட்டில் அவ்வளோ தாங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம் பைனாமியல் ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வந்து இல்லைங்களா அதாவது பர்டிகுலர் சொல்யூஷனுக்கு பைனாமியல் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கொண்டு வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக ஈஸி கொல் டு ஜீரோனு போட்டு சிஎப் கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்டெப் தாங்க பாருங்கள் ஒய் இசி கொல் டு ஒய் இசி கொல் டு என்ன வருது சிஎப் ப்ளஸ் பிஐ ஓகே சிஎப் என்னது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒய் இசி கொல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஏ வந்து எம்னு கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இசி கொள்ள ஜீரோ எம் இசி கொள்ள ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்மோட வேல்யூ வந்துருச்சு இல்லைங்களா ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் வரும் இ பவர் மைனஸ் டி அதாவது வேறு வேறு ரெண்டு நமக்கு வந்து அந்த ஒரு டேபிள் காலம் வந்து நாலு இதுக்கு முக்கியமானது நீங்கள் பா ஸ்கொயர் ரூட் வரும்னு பார்த்தோம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அதை வந்து திரும்ப திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு டைம் ரீகால் பண்ணால் போதும்
அதுக்கு ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தோல் யூனிவர்ஸ்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு எல்லாமே ப்ளஸில் வரும் இல்லைங்களா அதுதாங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அதாவது எக்ஸுங்கிற இடத்துல டி ஸ்கொயர்டாக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டி பவர் ஃபோர் வரும் இல்லைங்களா ப்ளஸ் டி பவர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஓகே இது வந்து டீயில் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன்றுன்னு வரும் டி ஸ்கொயர்ட் பண்ணுறப்ப டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் நான் அதோட விட்டுட்டேன் ஓகே நமக்கு வந்து டீ வருது இல்லைங்களா இந்த மைனஸ் டீயும் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பவர் மைனஸ் டி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் டி ப்ளஸ் டி ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் பாருங்களா எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட கொஸ்டின் ரைட்டுங்களா ஓகே இதில் பாருங்களா இந்த கொஸ்டின் ரைட் இங்கே பாருங்களா இந்த இந்த டென்த்து கொஸ்டின் பாருங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் டி ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதே வந்து டிஒய் பை டிடி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டி இஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டி ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு வரும்னு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா சரி நம்ம இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு போன அதாவது நம்ம முன்னாடி வருஷம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது புரிஞ்சிருந்தால் இதோட பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா நம்ம எவ்வளவு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவு நமக்கு ஈஸிங்க ரைட்டுங்க இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க நான் கிவன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்களா புட் த்ரீ இன் ஒன் நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ தெரியும் இதை கொண்டு டிஎக்ஸ் பை டிடியில் போடலாங்களா டிஎக்ஸ் பை டிடி ஈஸி கோல்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈஸி கோல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளஸ் ஒய் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா மைனஸ் ஒயின் வருங்களா ஸோ என்ன வரும் மைனஸ் சைன் டி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டின்னு வரும் இல்லைங்களா ஓகே இதில் பாருங்களா ப்ளஸ் சைன் டி இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் டிஎக்ஸ் பை டிடி நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிடி இ பவர் மைனஸ் டி ரைட்டு நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் இல்லைங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு டைம் இன்டெகிரேட் பண்ணால் போதும் இல்லைங்களா ஆமாம் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்னு வந்துடும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்டெகிரேட்னா என்ன பண்ணணும் இ பவரில் இருக்கிறது கீழே இ பவர் ஏஎக்ஸ்னா ஏ இ பவர் ஏஎக்ஸ்னு வரும் இல்லைங்களா மைனஸ் டிங்கிறப்ப மைனஸ் முன்னாடி வரும் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த ஒரு மெத்தடில் தான் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாதுங்க இது ஒரு ஈஸி மெத்தட் இல்லைங்களா பாருங்களா இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த இ ஒய்யோட வேல்யூ செகண்ட் யூகேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டைரெக்டாகவும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஏங்க அங்கெல்லாம் போகணும் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தானே கேட்டிருக்காங்க பாருங்களா டிஒய் பை டிடி ஆனால் பிஃபோர் என்ன பண்ணணும் ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி காஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்துடும் இல்லைங்களா பார்க்கலாங்களா அது அது சேம் ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கலாங்களா அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் காஸ் டி மைனஸ் சைன் டியை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண என்ன ஆகும் மைனஸ் காஸ்ட் சைன் டி காஸ் டி தான் இந்த மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற மைனஸ் ஓகே ஒன்று வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆயிரும் இ பவர் மைனஸ் டி டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஒன்று இ பவர் மைனஸ் டி இல்லைங்களா ஓகே ஸோ நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இஸ்வல் டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி ரைட்டுங்களா ஓகேங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நான் முன்னாடி போடணும்னு சொன்ன இல்லைங்களா டிவைட் பை நம்ம இன்டிகிரேஷன் பண்ணுறப்ப இப்போ எக்ஸை வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு டிவைட் பை டூனு போடுவோம் இல்லைங்களா இது கீழே வரக்கூடிய மைனஸ் ஒன்று பட் எனிவே இந்த ஆன்சர் கரெக்டுங்க ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கேட்ட கொஸ்டினுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இது உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட் மாதிரி தெரியும் பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய டேர்மாக இதை வந்து நம்ம அட்டன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சும்மா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ
டேனல் அதாவது சக்தி நமக்கு வந்து இருக்கிற க மார்க்கெட் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்ன பின்ன இயர்ஸ் எல்லாம் மாறுங்க ஸோ நமக்கு தேவை கொஸ்டின் அதுக்கான சொல்யூஷன் கரெக்டாக இருக்கா இந்த மாடல்லாம் கேட்குறாங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் சக்தி புக் அதை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் தப்பாக இருக்குது கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ அப்படி இல்லைன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ விட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி ஆன்சர்ஸும் ஒரு சில முரண்பாடுகள் இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய மெத்தடாலஜி இதுதான் மெத்தடாலஜின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அதில் போட்டு போயிடலாம் இல்லைங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நான் கொடுத்துருக்கிறதா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பை ஆடிங் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு என்ன ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு வரும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் காஸ்டி மைனஸ் டென் சைன்டின்னு வரும் இல்லைங்களா ஓகேங்க இது எல்லாமே டூ காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துடலாங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதுதான் எழுதியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன ஒய்யோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒய் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மற்ற இதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாங்களா டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த வேல்யூ அதாவது இந்த இந்த பக்கம் பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக மைனஸ் ஒய் இருக்குது நான் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு இதையே இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் dx by dt plus x minus cos 3 cos t plus 5 sin t. இல்லைங்களா ஓகேங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லைங்களா எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்களா கொஸ்டின்லேயே பாருங்கள் இது எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இ பவர் டியில் இருக்கிறத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போட்டோமோ போதும் இல்லைங்களா அதுதாங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இ பவர் ஏ இ பவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் முன்னாடி வரும் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் முன்னாடி ரூட் வந்துடும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ காஸ் காஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம காஸ்டியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப சைன் வரும் இல்லைங்களா மைனஸ் சைன் டி அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய மைனஸ் த்ரீ காஸ்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் டி ஓகே இதை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ நமக்கு அப்புறம் பாருங்களா இங்கே வந்து த்ரீ சைன் டி இருக்குது இங்கே ஃபைவ் சைன் டி இருக்குது ஸோ டூ சைன் டி வரைக்கும் இதிலேருந்து பாருங்கள் இது இது ஒரே வேல்யூவாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏஇ பவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டீயை வந்து வெளியிடுத்திருக்கேன் ரைட்டுங்களா இதுதாங்க ஆன்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஸ்டெப்பு தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பண்ணால் இதெல்லாம் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா இது நம்ம அதாவது லீனியர் சைமன்டேனியஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரையும் இதுதாங்க நம்ம சேம் ஓடியூ மெத்தட் தான் பட் பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் அடிஷனோ சப்ட்ராக்ஷனோ இல்லை டிஃப்ரென்சியேஷனாக பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன கூடுதல் தகவலுங்க ஏன்னா நம்ம குரூப் அதாவது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து குரூப் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் சான்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க அதனால் இது ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பட் அஃபீஷியலாக எதுவும் கிடையாதுங்க பட் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர்னு தோணுச்சு ஸோ இன்றைக்கி கூட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டே ஃப்ரீ தாங்க ரைட்டுங்களா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் மணியா ஓஎன் எல்ஐஎன்இ எம்ஏ என்ஐஏ டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் வந்து தமிழுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பெட்டர்னு தோணுச்சு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சு நீங்கள் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை தமிழ் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்குது இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஓகேங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் தான் அதாவது மெட்டீரியல் நாளைக்கு அதாவது டெய்லி ஒரு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் எழுத போகிறோமோ அதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து அதுக்கு முன்னதை முந்தின நாள் ஒரு நாள் இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி செவன்ட்டுங்களா ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி அப்துல் கலாம் ஐயோட நினைவு நாள் நம்ம ஆரம்பத்
டெஸ்ட் எழுதுகிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் பேர் கிட்ட வந்து நாங்கள் மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அவங்க என்ன கொஸ்டின் எடுத்து அனுப்புவாங்க நான் அவங்களுக்கு கொஸ்டின் எடுத்து அனுப்புவோம் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் சான்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க பாசிபிள் இருந்தால் இந்த ஆன்லைன் மணியா டாட் இனில் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி லாஸ்ட் டே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் குரூப் எக்ஸாம் நம்மளுடைய டார்கெட் அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் ஒரு நல்ல போஸ்டிங் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோரை விட பெட்டரான ஆப்ஷனுங்க குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஃபிரிலிம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் மெயின்ஸுக்கு முன்னாடி எப்படியும் வந்து நம்ம மெயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரிலிம்ஸ்லேருந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் ஆயிரும் மெயின்ஸ் வந்து ரிசல்ட் வந்து சாரி ஃபிரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப ஜஸ்ட் அந்த ஃபோர் இயர் டிகிரியோ த்ரீ இயர் டிகிரியோ வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கையில் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது தட் மீன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அப்போ தான் ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கூட இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பெனிஃபிட் அதாவது குரூப் டூவில் என்ன போஸ்டிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனிங் சிக்னேச்சர் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அந்தந்த நம்ம செலக்ட் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து குரூப் ஒன் போஸ்டிங்க்கு போயிடலாங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸுங்கிறப்ப குரூப் ஒன் போஸ்டிங்கான போஸ்டில் இருக்க அது போஸ்டில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ப்ரொமோஷன் ஆகி போயிடலாங்க ஸோ பெட்டர் சான்ஸுங்க இப்போ இருந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனிவே நீங்கள் இன்ஜினியரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் நல்லது தான் பட் ஹார்ட் ஒர்க் மேக்ஸ் உங்கள் சக்ஸஸை வந்து உங்கள் கையில் கொண்டு வந்து கொடுக்குங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்